Übermorgen beginnt mein letzter Monat in dieser Klinik. Und ich habe mich entschlossen, dass das mein letzter Monat auch als Ärztin im Krankenhaus wird, weil ich diese Arbeitsbedingungen nicht weiter tragen und ertragen will. Ich ähm, habe das zu lange mitgemacht, beziehungsweise... Minklei? Ich komme. Wer? Ach so, ja, ja, der ist ja auf 5 oder geblieben. Ich bin im Tuchel, die habe ich schon voll gemacht. Mein Name ist Stefanie Minkley, ich bin 33 Jahre alt und ich bin Ärztin. Ich habe jetzt sechs Jahre lang in der Chirurgie gearbeitet und habe jetzt beschlossen, aufzuhören und aus diesem Beruf auszusteigen. Wenn ein Notfall kommt, der schießt halt das komplette Programm. Ich hatte gerade eine Omi mit ähm, peranalen Blutabgängen, also ein bisschen Blut im Stuhl in der Notaufnahme, noch nicht mal richtig gesehen, nur so auf dem Gang. Und dann kam aber ein Schockraum, das heißt ein absoluter Notfall mit Notarztbegleitung. Die Bauchschlagader ist sozusagen kurz vorm Platzen oder ist gedeckt geplatzt, nennen wir das. Und der muss jetzt gleich in OP gehen. Deswegen, ja haben wir jetzt alles dafür gemacht. Ich habe jetzt versucht, alle schnell noch abzuarbeiten. Und die sind jetzt schon am Operieren und ich gehe jetzt dazu. Am Essen ist übrigens gar nicht zu denken, weißt du? Gut, dass ich was dabei habe. Jetzt war ich auch nicht mehr Pipi machen. Ich habe mich entschieden, Ärztin im Krankenhaus zu werden, als ich die Serie Emergency Room immer geschaut habe. Da müsste ich etwa 13 Jahre alt gewesen sein. Und das ganze Treiben im Krankenhaus total spannend fand und die Arbeit mit den Menschen und die Action, die da passiert ist. Für mich war auch ganz klar, dass ich das werden, dass ich das werde, dass da ähm, keine Hürden da sein werden. So, wir haben jetzt kurz vor vier. Und ich gehe jetzt in mein Bereitschaftszimmer, um ein bisschen zu schlafen. Von 8 bis um 12.15 Uhr, also, hier, also Mitternacht, Viertel nach um 12, standen wir in dem OP und haben ja literally, haben im wahrsten Sinne des Wortes, um das Leben des Patienten gekämpft, weil der stand mehrfach kurz vor dem Kreislaufzusammenbruch und wäre fast verblutet. Er hat ganz viele Transfusionen bekommen und er ist noch lange nicht über dem Berg, aber toi, toi, toi. Wir drücken die Daumen. Ähm, ja, und natürlich tun einem nach so einer OP von 8 bis 24 Uhr und noch länger der Rücken weh, die Beine weh, die Knie, man hat dicke Füße, wir hatten unglaublich Durst danach, weil wir vorher natürlich auch kaum dazu kamen, was zu trinken oder was zu essen. Ich hatte heute Mittag um, weiß ich nicht, eins oder so mal was gegessen. Meine Kollegin kam nicht mehr zum Mittagessen. Ja, und jetzt putze ich Zähne und hau mich hin für vielleicht zwei Stündchen oder so. Hoffentlich ruft keiner mehr an. Gute Nacht. Ich bin ja die Erste in der Familie, die studiert. Meine Eltern haben beide kein Abitur gemacht, sondern eine Ausbildung. Und ich hatte glücklicherweise dann mit meiner Abi-Note von 1,5 auch einen guten Schnitt, sodass ich gleich anfangen konnte zu studieren. Und ja, hatte Glück, dass ich dann in Frankfurt auch sofort genommen wurde und direkt nahtlos auch studieren konnte. So sieht man übrigens aus, wenn man anderthalb Stunden Schlaf hatte, von denen man noch mal dreimal geweckt wurde oder so. Morgen. Ich bin so müde und muss meinen Kollegen jetzt ablösen im Neffdienst und gehe jetzt noch auf die IMC-Visite, die gucken, ob die Patienten verlegt werden können. Ja. 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 Ja.
Dann schauen wir mal, ob wir noch eine Bluttransfusion geben müssen. Morgen werden wir es wieder kontrollieren. Spätestens wenn man sich fragt, wie ist eigentlich das Wetter draußen, weil ich war seit 27, über 27 Stunden nicht mehr draußen, stimmt irgendwas nicht, oder? Es ist sonnig. Ich glaube, ich bin richtig angezogen. Dadurch, dass ich ja die Erste in meiner Familie war, die studiert hat, habe mich auch ein bisschen klein gefühlt am Anfang, weil ich dachte, ui, die haben alle schon Ahnung davon, die sind vielleicht auch gebildeter. In den ersten vier Semestern hat sich mein Selbstbewusstsein von wirklich wenig zu mehr gesteigert. Und dann im klinischen Studienabschnitt bin ich so richtig äh, reingewachsen auch in, ja, in diesen Beruf im Prinzip und wurde dann auch gerade vor dem praktischen Jahr, das ist ja das letzte Jahr unseres Studiums, gewertschätzt von ähm, auch Ärztinnen und Ärzten, die gesagt haben, dass ich Dinge gut mache. Und das waren ja im Prinzip auch so ein bisschen meine Vorbilder, die ich dann da gesehen habe, also Ärzte und Ärzte, die schon tätig sind. Und da war dann wirklich ähm, so ein Bruch auch, dass ich mich auch selbstbewusst gefühlt habe als ja, werdende Ärztin. So, ich bin jetzt wieder in den OP gerufen worden. Heute ist wirklich Chaos. Und die Notaufnahme haben wir heute jetzt wieder abgemeldet, weil wir das nicht schaffen. Wir haben nur noch eine Person für die Ambulanz, also die ganze Sprechstunde. Und ähm, zwei Personen, die hier alle Patienten auf der Station betreuen, aber gleichzeitig für ständig für OPs eingetragen sind. Wir haben jetzt noch zwei Patientinnen mit Gallenblasenentzündungen zu operieren. Da gehe ich jetzt erstmal hin und mache das mit dem Oberarzt. Ja, Corona ist leider immer noch nicht vorbei. Wir haben jetzt den dritten Covid-Fall im Kollegium. Und ja, für uns bedeutet das, dass wir eben drei Personen ausgleichen müssen und wir haben sowieso super wenig Personal gerade. Die kürzen uns dauernd Ärztestellen weg. Naja, ich bin jetzt auf jeden Fall um halb sieben noch hier. Ich schreibe vielleicht noch einen Arztbrief für morgen zur Entlassung, weil wir jetzt die ganze Zeit schon Patienten ohne Arztbrief entlassen mussten, weil wir es nicht geschafft haben. Ich bin ehrlich gesagt nicht so begeistert von Rufbereitschaft, wenn ich bis halb sieben hier bin und morgen wieder um sieben Uhr da sein muss. Ich habe echt keine Lust mehr auf so viel Arbeit. Oh Gott, ich bin total durch heute irgendwie. Ich will einfach nur noch heim. Ich habe mich dann am Ende des Studiums entschieden, in die Allgemeinchirurgie zu gehen und Chirurgin zu werden. Und nach meinen Bewerbungen habe ich dann auch eine Stelle bekommen. Ich war dann an einer ähm, Klinik und wurde wirklich ins kalte Wasser geworfen. Ich war am, am Freitag angefangen, hatte da noch ein bisschen Einführung auch in die ganze Software. Man hat ja auch Computerprogramme, mit denen man zurechtkommen muss etc. und Abläufe, die man kennen muss. Und dann ab dem Montag ähm, saß ich komplett alleine in der Notaufnahme nach dem Studium, ohne jemals wirklich als Ärztin vorher gearbeitet zu haben. Ich fahre jetzt aus dem OP hoch, nochmal zu einer Patientin, um ihr zu sagen, dass sie heute leider nicht mehr operiert wird. Wir knallen unseren OP-Plan momentan die ganze Zeit so voll, weil natürlich Umsätze gemacht werden sollen, Umsätze gemacht werden sollen. Und dann fallen immer wieder Patienten halt hinten runter, wenn wir sie dann doch nicht operieren können und verschieben können. Sehr frustrierend leider. Als ich dann auf die Station kam, war das ähnlich. Auch da hatte ich kaum Betreuung und sollte eine komplette Visite machen, ohne dass ich wirklich ähm, ja, eingeführt wurde. Ähm, der Grund war einfach der Personalmangel. Die hatten einfach nicht genug Ärztinnen und Ärzte, um genug Ausbildung auch zu machen. Und das hat dann dazu geführt, ja, dass ich mich überfordert gefühlt habe, dass ich das aber irgendwie immer weiter gemacht habe, weil ich es auch nicht hinterfragt habe, weil ich dachte, okay, das ist vielleicht normal so.
schon was. Das ist ja wie im Krieg hier. Das ist ja wahnsinnig. Ja. Alter, Alter, was ist denn heute los? Die ganze Notaufnahme ist voll. Wir kommen überhaupt nicht mehr nach. Wir haben jetzt Patienten schon auf den Flur in die, in die äh, Wartereihe im Bett geschoben. Es ist viel zu voll hier. Also, ich gebe Ihnen erstmal die Betäubung. sind immer so gestunken. Mir auch echt leid, aber die Füße waren komplett verpilzt. Der hat so einen Diabetes, der kümmert sich offensichtlich gar nicht um sich. Entlassungen habe ich jetzt schon gemacht, bis in eine muss ich noch hingehen. Und jetzt habe ich schon den ersten Anruf bekommen von einer Patientin, die in der Koloskopie instabil wurde und ist auf die Intensiv verlegt werden muss, das musste ich jetzt gerade nochmal schnell organisieren. Und wenn ich dann nach einem langen Tag endlich die Augen schließe, dann träume ich davon, wie es wäre, wenn ich weniger arbeiten müsste und endlich mehr Freizeit hätte für die schönen Dinge. Am Ende des ersten halben Jahres, also der Probezeit, hatte ich dann ein Gespräch mit dem Chef und mit der Oberärztin und dem Oberarzt, ähm, wo sie mir gesagt haben, dass sie mich nicht fit genug halten oder nicht geeignet für die Chirurgie. Und da ist natürlich erstmal eine Welt für mich zusammengebrochen. Und ja, das war das, der Traum, den ich immer machen wollte. Und mein Selbstbewusstsein war dann so klein, weil ich habe die Probezeit nicht überstanden. Ich wurde ins kalte Wasser geworfen und bin untergegangen. Und die Oberärztin kam dann nach dem Gespräch auch nochmal auf mich zu. Und da meinte ich auch, aber warum ist denn so wenig Personal da, dass man einfach gut ausgebildet wird in dem Job? Und sie meinte auch, ja, das ist einfach so, das wird sich auch nicht ändern. Und ich habe erfahren, dass nach mir eben auch eine, ähm, eine junge Ärztin da angestellt wurde, mit der genau das Gleiche gemacht wurde. Die war auch ein halbes Jahr da und wurde dann in der Probezeit entlassen. Ich hatte gerade ein langes Gespräch mit einem Pfleger, also was heißt langes Gespräch, aber der hat sich vor allem sehr aufgeregt, weil wir noch Aufnahmen haben, stationäre Aufnahmen, aber die Station ist schon sehr voll, also ein Pfleger hat momentan 15 oder 16 Patientinnen und Patienten zu versorgen auf der Station und davon sind ungefähr die Hälfte pflegeaufwendig. Viele auch dement, das heißt, da muss man aufpassen, dass sie sich keine Schläuche rausziehen etc. Und ähm, die Patientinnen und Patienten kommen natürlich über die Notaufnahme dann zu uns. Obwohl wir auch diese Nacht nur zu zweit sind in der Chirurgie, sodass auch ich ähm, als erste chirurgische Dienstärztin für alle zuständig bin, aus der Thoraxchirurgie, Gefäßchirurgie, bariatrischen Chirurgie, Allgemeinchirurgie. Hi! Das war das erste Mal, wo ich mich auch richtig depressiv gefühlt habe. Also das erste Mal den, den Traumjob ausgeführt und gescheitert. Und glücklicherweise gab es auch in der Klinik eine Chirurgin, die an mich geglaubt hat und 
gesehen hat, dass ich Talent habe in dem Beruf und die mich weiterempfohlen hat an eine andere ähm, Oberärztin in einer anderen Klinik. Und ja, das war mein Glück. Das hat dann auch gut funktioniert. Tatsächlich auch so das erste Mal, dass ich Frauensolidarität in der Chirurgie gemerkt habe. So, ich hatte noch zwei Patienten aufgenommen ähm, mit Bauchschmerzen und die müssen beide operiert werden. Das heißt, ähm, genau, wir haben jetzt Viertel nach eins, die Nacht wird noch lang. Als ich dann bei dem zweiten Krankenhaus angefangen habe zu arbeiten, habe ja mit ein bisschen Erfahrung angefangen, auch ähm, habe versucht, wieder mein Selbstbewusstsein aufzubauen. Und ich hatte eine ähm, Kollegin, die ist Fachärztin, schon damals gewesen. Und äh, die hat mir auch viel beigebracht. Da habe ich dann doch ähm, durch solche Menschen wieder viel Selbstbewusstsein auch in dem Beruf entwickelt. Und ja, in der Chirurgie ist es nicht leicht, Selbstbewusstsein zu entwickeln, weil die Hierarchien da immer noch sehr, sehr steil sind. Und es wird immer erwartet, dass man, ähm, dass man froh sein muss und dankbar sein muss, in so einer Klinik zu sein, um ausgebildet zu werden. Und ja, man ist als Frau auch immer noch eher die Minderheit in dem Beruf. So unter den AssistenzärztInnen war ich zeitweise die einzige Frau. Also waren das noch zwei OPs. Und ich freue mich einerseits, weil ich das Operieren natürlich mag, aber ich bin auch echt müde. 5000 Mal gegähnt. Ich habe immer gegessen vorhin. Manchmal feiert man die kleinen äh, Momente, dass man endlich mal auf die Toilette gehen kann oder endlich mal ein Glas Wasser trinken kann, ähm, weil man eh schon so lange so Durst hat. Aber die Stimmung ist irgendwie gut heute. Ja, irgendwie halten wir uns alle bei Laune, auch wenn irgendwie viel los ist und wenn es total bescheuerte Patienten gibt, wie einer mit einer Mini-Wunde am Fuß, wo das Pflaster in der Dusche abgegangen ist und er halt irgendwie einmal aus Versehen auf die Wunde gefasst hat, der kam jetzt, damit wir die Wunde einmal desinfizieren. Sein so Quatsch, ja. Solche Patienten verstopfen halt voll die Notaufnahme und die wirklichen Notfälle. Im ersten Ausbildungsjahr, ich glaube, da hatte ich um, um die 3.000, ein bisschen mehr als 3.000 raus am Ende des Monats. Und jetzt am, im sechsten Jahr, ähm, Ausbildungsjahr, mit den ganzen Diensten, ich bin ja auch noch als Notärztin gefahren, mit Poolbeteiligung. Ganz am Ende hatte ich jetzt ähm, 10.000 Euro tatsächlich ähm, da stehen. Klar, abzüglich Steuern und so weiter ist es ja etwa die Hälfte, aber das war schon auch ähm, ein krasser Moment, wo ich gesehen habe, okay, ich bin auch jetzt bei einer Gehaltsstufe gelandet, die hat mein Papa irgendwie nach 40 Jahren, 30 Jahren, 40 Jahren Arbeit erst erreicht ähm, und bei mir steigert sich das ja erst noch, ja, ja das war krass. Oh, endlich mal kurz hinsetzen, mein Rücken tut ganz schön weh. Und ich glaube, ich lehre mich ganz kurz aufs Ohr, weil die nächste OP gleich ansteht. Wir haben jetzt 5 vor 3. Gute Nacht. Eine halbe Stunde wenigstens. Ich bin saumüde, weil ich habe nur zweimal eine halbe Stunde geschlafen. Ich bin nach einem Jahr in der Allgemeinchirurgie dann auch rotiert in andere Fächer und habe da noch mal ganz andere Teams kennengelernt und mich auch wirklich zum ersten Mal so richtig wertgeschätzt gefühlt als Ärztin. 
Dann kam ich auf die Intensivstation und das war nochmal eine ganz andere krasse Erfahrung. Ehrlich gesagt hat es mir Spaß gemacht, tatsächlich so unter Strom zu stehen und so viel zu tun zu haben, weil ich auch gemerkt habe, das liegt mir, so schnelle Entscheidungen zu treffen, schnell zu agieren und ähm, konnte sagen, okay, wir brauchen hier noch zwei Konserven und den müssen wir jetzt fertig machen zur OP und hier jetzt sofort ein Röntgenbild. Und ich glaube, wir haben da gute Arbeit geleistet. Und ich habe dann nach der Intensivzeit auch meine Notarztausbildung ähm, gemacht und habe dann noch mal eine Rotation für ein Jahr in der Unfallchirurgie Orthopädie gemacht. War auch zum Teil sehr anstrengend, aber da habe ich mich ähm, zumindest als Ärztin viel, viel besser schon gefühlt nach den Jahren der Erfahrung. So, vielleicht war das jetzt gerade meine letzte OP. Ich bin jetzt echt ein bisschen traurig die Leute zu verlassen. Ja, ihr kennt meine Gründe schon, warum ich aufhören will. Wir haben jetzt halb sieben. Ähm, der offizielle Dienst geht bis 4 Uhr. Und eigentlich wollte ich noch einige Angehörige anrufen, die was über ihre Patientinnen und Patienten wissen wollten, aber das schaffe ich jetzt heute nicht mehr. Ähm Und Visite habe ich natürlich auch noch nicht gemacht. Dass es viel um Zahlen und um Geld auch geht in der Klinik, habe ich am Anfang immer schon so ein bisschen mitbekommen, aber war noch sehr mit mir selbst und mit meiner Ausbildung beschäftigt. Und nach einigen Jahren kam das doch immer mehr auch als Kritikpunkt von mir, dass ich das immer mehr mitbekommen habe, dass Patientinnen Eingriffe bekommen haben, einfach weil diese ja abgerechnet werden kann oder dass man halt do Sachen dokumentiert hat. Das habe ich auch von ganz vielen anderen gehört, aus anderen Kliniken, dass Sachen dokumentiert werden, ähm, weil sie halt Geld dem Krankenhaus bringen, aber die gar nicht wirklich gemacht wurden oder nur viel kleiner gemacht wurden. Ähm, da gibt es ganz viele Grauzonen. Ja. Also was ein Oberarzt tatsächlich auch mal gesagt hat, war, wo ich gefragt habe, warum wird der Patient eigentlich operiert? Hat gesagt, ja, weil es Geld bringt. Ich war gestern so sauer über die fehlende Wertschätzung. Ich meine, die letzten Wochen waren echt nicht nett, weil wir haben echt viel gearbeitet. Und ich war zweimal drei Stunden nach 24 Stunden Diensten noch hier und habe viel gearbeitet. Und wenn man dann immer noch angeschissen wird, wenn man dann immer noch angemotzt wird, da werde ich echt traurig und sauer. Ich werde einfach nur sauer. In mir hat sich dann dadurch auch so ein innerer Widerstand gebildet, weil ich das eigentlich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren konnte. Aber ich war ja nur ein kleines Rädchen in diesem ganzen Apparat Gesundheitssystem und habe natürlich das gemacht, was meine Oberärzte und Oberärztinnen von mir verlangt haben, weil man hat ja sonst auch auf den Deckel bekommen. Der Chefarzt hat natürlich vor allem auch einen, einen Druck gemacht. Aber es war sehr viel, was sich dann doch über die Jahre angestaut hat, was ich nicht okay fand und wo ich aber gar nicht das, den Fehler in der Klinik oder in den OberärztInnen oder dem Chef oder so gesehen habe, sondern im System. Weil das Krankenhaus hat ja offensichtlich nicht genug Geld, die Patientinnen und Patienten so zu behandeln, dass es rein ums PatientInnenwohl geht. Sonst müssten wir ja nicht solche Entscheidungen treffen. Also dachte ich mir irgendwann, ja, man muss das System ändern. So, ich bin schnell noch durch die Visite gerast. Ähm, ja, und fahre jetzt auf die Demo für bessere Arbeitsbedingungen in den Kliniken, wie passend. Das, was wir auch heute noch sind, nämlich 
Kolleginnen und Kollegen, so kann es nicht bleiben. Wir müssen die Zustände ändern. Und darum hat sich auch das Frankfurter Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus mit rund 40 Organisationen gebildet. Ich freue mich, dass ich hier bekannte Gesichter sehe und dass die Arbeit, die wir gemacht haben, zu was führt, weil ich war ja in dem Bündnis ein bisschen mit beteiligt auch und habe mit dazu aufgerufen. Ähm, ja. Und bin natürlich trotzdem erschöpft von der Arbeit und schnell hierher gerannt. Und ähm, ja, vor allem finde ich das natürlich super wichtig, dass sich was ändert, damit auch Leute wie ich irgendwann wieder Freude an dem Beruf haben. Und ich habe sechs Jahre Vollgas gegeben in dem Beruf und da kommt man irgendwann an sein Limit. Und ich glaube, dass auch die Gesellschaft viel mehr sich beteiligen muss im Kampf für bessere Arbeitsbedingungen, weil es geht letztendlich ja um die Patientinnen und Patienten und das kann irgendwann jeder sein. Es gab nicht so den einen Punkt, wo ich gesagt habe, so und jetzt nicht weiter, sondern das hat sich wirklich so über die Zeit ähm, entwickelt. Neben meiner ähm, Facharztausbildung war ich ja die ganze Zeit politisch auch aktiv in der SPD. Ähm, erst bei den Jusos und dann mit 30 Jahren habe ich den Sprung in die SPD sozusagen geschafft und war dann da auch im Vorstand. Dadurch, dass ich in Kontakt war jetzt auch mit, mit Menschen, die wirklich in Positionen sitzen, Landtagsabgeordnete, Bundestagsabgeordnete, die Dinge verändern können, die eine gewisse Macht auch haben, habe ich gesehen, dass man auch Dinge verändern kann und auch das System irgendwo zumindest verbessern kann. Und von daher ja, hat sich jetzt so der Wunsch in mir äh, wirklich gefestigt, dass ich erstmal aus dem Gesundheitssystem aussteige und versuche in der Politik etwas am Gesundheitssystem zu verändern und was zu Besseren zu machen. Oh ich habe echt ein bisschen Pippi in den Augen. Oh nein, nein. Oh, wieder eine von den Guten, die geht. Und es hat auch echt Spaß gemacht mit dem Personal hier. Aber ich kann, ich kann echt nicht mehr. Nicht mit so wenig Wertschätzung und so viel Arbeit. Ach man. Also ich freue mich für die Steffi, aber, ja. aber sowas. Aber ja, für uns ist es echt nicht gut. Mit euch hat es echt Spaß gemacht. Ja, mit dir auch. Naja, vielleicht werden wir aufgekauft und ja, ja, dann kommst du zurück. Macht, dann und dann kommst du euch. zurück. Oder das. Und dann kommst du zurück. Wenn du ja, weißt du was, ja, wenn du dich selbstständig gut. machst, ja, denkst du ja, an uns. Ich, ja, ich komme mit mir. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Und dann äh, operieren wir Tag und Nacht. Ach, schade. Oh Mensch. Ich bin ein Arbeitsraum. Adios. 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 Ich kann es kaum glauben. Oh Gott, letzte Blicke. Nach sechs Jahren Chirurgie. Aber ich freue mich total auf die Zeit, die jetzt kommt. Ich glaube, das wird gut.